നമസ്കാരം കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാക്കോച്ചൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെൻ ജി മീഡിയ ആണ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ഒരു മുറിയിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തേക്കാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഇച്ചാൻ്റെ ഒപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജിസാൻ്റെ പടം തുട കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് വളരെ രാമൻ തന്നെ അത് വർക്കായി ഇതായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്തര സെൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരളി ഗോപിചൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടേട്ടൻ വിജയരാജൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും സീനിയറായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചാൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പൊക്കമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരണയില്ല പൊക്കമില്ലായ്മ നമുക്കൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ അത് 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 നമുക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സിനിമകൾ വന്നു പിന്നെ ഈ പൊക്കമില്ലായ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നായകനാവുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നായകനാവുന്നു കൊച്ചാളെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ക്യാരക്ടർ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ഹൈറ്റ് കുറവ് എനിക്ക് ഇതിൽ മൂലമാണ് കിട്ടിയത് സംസ് പൽഫോൺസിനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുള്ളിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് തന്ന അവൻ എനിക്കൊരു ലൈഫ് വരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങി അപ്പോൾ പരസ്പരം അറിയും ഇല്ല കാരണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മേഖലയാണ് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയ അഭിനയം കുറച്ചും കൂടി ശരിയാക്കാണ്ട് അത് തന്നെ എങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ <laughs> ഇത് ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കഥയും തിരക്കഥയും ഭയങ്കര രസമുള്ള സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ജനിത്താണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇല്ല എനിക്ക് സിജു ത്രൂ ആണ് ജനിത്തിനെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജനിത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മുറിയിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചു പിന്നെ അത് അഭിനയിക്കുന്ന ഇവരാണ് കോ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കൗണ്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് കൊണ്ടു പോകേണ്ട സിനിമയാണിത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളായതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം അറിയണതുകൊണ്ടും രസകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിനിമയിലെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കഴിയുന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമർ ചില സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട് ഡയലോഗ് ചിലപ്പോൾ അതിലും നല്ല സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ശബരി ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ശബരി ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ശബരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഗവേണ്ടേക്ക് സാധനമാണ് അത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വർക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ നിന്ന് സിനിമ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ സാധാരണ ഔട്ട് സൈഡ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗഹൃദ വലയമാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തിരക്കഥയിലാണ് നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സിന് നിന്ന് കളിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് തിരക്കഥ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശമൊക്കെ നന്നു പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ആക്ടർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിപ്പോൾ സൗ വലയത്തിൻ്റെ അകത്തായാലും പുറത്തായാലും നല്ല സിനിമകളാവുക എന്നുള്ളൊരു വേണം പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ പരസ്പരം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാനും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ ചെയ്തേക്കാണ് ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഇച്ചാൻ്റെ ഒപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജിസാൻ്റെ പടം തുട കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് വളരെ രാമൻ തന്നെ അത് വർക്കായി
അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചായൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പടങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചാനൽ വിളിച്ച് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രദർ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ചാനൽ അല്ലെ ലോ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ സ്പീഡിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് നിനക്ക് പിന്നീട് പ്രശ്നം പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരുമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചാൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇന്ദ്രൻ സേനൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ സേനൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരളി ഗോപിചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടേട്ടൻ വിജയരാജൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും സീനിയറായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആവാത്ത ഒരു ലേണിങ് പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചാൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പൊക്കമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് എന്നെ മാണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അഭിനയിക്കാം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് പുറത്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കണേ അതെ അതെ അല്ല ഇതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഓടുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആക്ടർ നിലനിൽപ്പ് തെറ്റിദ്ധാരണയല്ല പൊക്കമില്ലായ്മ നമുക്കൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയൊരു സാധനമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ അത് 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 നമുക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സിനിമകൾ വന്നു പിന്നെ ഈ പൊക്കമില്ലായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നായകനാവുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നായകനാവുന്നു കൊച്ചാളെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ഹൈറ്റ് കുറവ് എനിക്ക് ഇതിൽ മൂലമാണ് കിട്ടിയത് സോ അത് ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ തോന്നലുകളില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ ടീച്ചർ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോ കണ്ടാലും എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് മൂവിയിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഫാൻറ്റസി എന്തൊരു ഫാൻറ്റസി എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സിനിമയുടെ പേര് പോലും വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് മറിയും വന്ന ഇല്ല അത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുസൃതി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു കളിയാണ് അതുപോലെ ഈ സിനിമയാണ് കുസൃതി ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ഈ നോർമൽ ഹ്യൂമർ പടം പോലെ ചെയ്യാതെ ഒരു ഫാൻറ്റസി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതൊരു പരീക്ഷണ ചിത്രം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു ഫാൻറ്റസി മൂട്ടിൽ പോകുന്നു ചെവിയിൽ നിന്ന് കിളി വരുന്നു അണ്ണാനെ കാണിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സിനിമയിലുള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഏത് ഏത് ജോണറിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രസമാണ് കാരണം അത് നോർമൽ ഒരു ഹ്യൂമർ പടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയും ഇത് കുറച്ച് ത്രില് സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് ഫാൻറ്റസി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അല്ല മിക്സ് ഇല്ല അങ്ങ് കാരണം നമ്മൾ കഥ എഴുതുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ സി ജിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രസം തോന്നി കണ്ടപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആൾക്കാർ പ്രേക്ഷകരെ കഴിയുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഭീകരമായിട്ട് ബോർ അടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതെ അല്ല സി ജിയും ഇതൊക്കെ പടത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സി ജി ഇങ്ങനെടങ്ങും സി ജിൻ്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി മര്യാദക്ക് വരണം അപ്പം അത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ അല്ല അത് വന്നവരൊക്കെ സക്സസ് ആവുന്ന പറയാൻ നമ്മൾ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേരറിയുന്നത് നമ്മളെക്കാളും സൗഹൃദം ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അത് അതൊരു ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു 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 സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ
ആ പടം വിജയിക്കുകയും അതെല്ലാവർക്കും സിനിമയിലെ നിലനിൽപ്പാവുകയും ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായിരിക്കണം അപ്പം അത് ഇതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ല അതായത് ഓക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നായകനാവും അവനായിട്ട് സൗഹൃദം കൂടാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോർമലി എല്ലാം സംഭവിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചാലും നല്ലതിനാണ് പക്ഷെ ഈ പോയ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ പോയ റൂട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാടായിരുന്നു പല സമയത്ത് പല ടൈപ്പിൽ പല തരത്തിൽ പലവർക്കും ഞാനാണെങ്കിലും ഷാർഫാണെങ്കിലും പിന്നെ സിജു ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഡീഷന് പോയ വ്യക്തി സിജുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയത്തിന് ഓഡീഷന് പോയത് സിജുവാണ് ഞാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ആ പോകാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ നേരെ പോയി മനോജ് പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എട്ട് പടം ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതാണ് കാരണം സിനിമയിൽ പിടിച്ചു നിന്നവരാണ് ഇല്ല കാരണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മേഖലയാണ് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇല്ല ഞാൻ അഭിനയ അഭിനയം കുറച്ചും കൂടി ശരിയാക്കാണ്ട് അത് തന്നെ എങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ അതൊന്ന് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അടുത്തത് അല്ലടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നിലൂടെ എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പടം ഡയറക്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കാട് ബൗട്ട് ഇടാമെന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാൽ സാറിൻ്റെ റെഡ് വൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും അവർ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേക്കണം കാരണം എനിക്ക് അത്രയും താല്പര്യമാണ് അവരെയും അപ്പോൾ അത് അതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ തോന്നിയില്ല അത് നേരമായിരിക്കും നേരത്തിലെ മാണിക്കായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടം കോയൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പത്മ തിയേറ്റർ അവിടെ നമ്മളെ നമ്മുടെ കൗണ്ടറിന് ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തല കാണുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നേരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമുക്ക് ഭയങ്കര കരിയർ ത്രൂ പ്രേമം കോയാണ് കാരണം ഒരു അഞ്ച് പടത്തിൻ്റെ മൈലേജ് മൈലേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രേമം കാരണം അത് ഒരു സിനിമ എത്രത്തോളം ഓടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു നല്ല സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഗുണമാണ് ഓടുന്ന ഒരു സിനിമ പടം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ത്രൂ ഓട്ട് റോളായാലും നമ്മുടെ കരിയറിന് ഗുണം ചെയ്യുക അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പടം ഓടുക പടം വിജയിക്കുക ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിലീസിന് ഉള്ളത് അശോകന്റെ മണിയറയിലെ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ദുൽഖർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ അതിൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം സിജു ആണ് പറയുന്നത് ഇടെ സബ്ജക്ട് കേട്ടു അപ്പൊ ജനിത്ത് വന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനിത്ത് സിജുവിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി സിജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സിജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് വയ്ക്കുക ഞങ്ങൾ മൂന്ന് രൂപ ഊണ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന തമാശകളും വളിപ്പടികളും കണ്ടപ്പോഴാണ് ജനിത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ രസമായിരിക്കും സിജു വായിച്ചു സിജുവിന് ഇഷ്ടമായി സിജു എൻ്റെ അടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി ശബരി വായിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് വന്ന കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിനിമ രസമാവുക അതിന് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം രസമാവുക കാരണം സിനിമ രസമായാലേ കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷനൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അത്രയും സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ ത്രൂ ഔട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പല നടന്മാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സമിത ലാലേട്ടൻ പ്രിയദർശൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടികെട്ടുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡയറക്ടർ ട്രസ്റ്റ് ആണ് കിച്ചു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഡയറക്ടർ നന്നായിട്ട് ഈ പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യും ബേസിക്കലി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നതും ും